Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování našeho seriálu Antifašist Art. Tentokrát se zaměříme na českou surrealistickou skupinu. Surrealisté, stejně jako další představitelé české avantgardy, varovali před realitou blížícího se fašismu. Používali k tomu ovšem jazyk surreální, tedy nadreální. Česká surrealistická skupina byla založena v roce 1934 umělci bývalého proletářského devětsilu. Inspirováni byli především druhým manifestem surrealismu André Bretona. Breton surrealismus definuje jako společenskou revoluční hnutí, využívající znalost psychoanalýzy, asociační hru, poetiku náhodných setkání a sexuální energie a byl silně ovlivněn filozofií strukturalismu a marxismu. Breton měl domácí uměleckou scénu obrovský vliv, Československo několikrát navštívil a v Praze dokonce přednášel. Svou činnost zahájila skupina Manifestem, který poslala právě André Bretonovi a také Agitpropu, tedy agitačnímu a propagačnímu oddělení komunistické strany Československa. V dopise se přihlásili k marxismu a socialistickým ideálům. Svou politickou angažovanost ovšem spojovali s požadavkem naprosté tvůrčí svobody. Manifest, napsaný básníkem Vítězlavem Nezvalem, začíná varováním. Revoluční Evropou pobíhá strašidlo. Strašidlo fašismu. Studalisté tedy byli antifašisté z podstaty svého programu a politického přesvědčení. V jejich následující tvorbě, ačkoliv vytvářely fantaskní, snové a halucinační výjevy, vznikaly často alegorie velmi reálného sílícího fašismu a hrozby války. Sdílený, všeobecně vnímaný strach se totiž vepsal do kolektivního podvědomí, s kterým studalisté pracovali. Jedním z zakládajících členů surrealistické skupiny byla nerozlučná a neunavně experimentující dvojice Jindřich Štýrský a Marie Čermínová, známá jako to AR. Svůj postoj vyjádřil například ilustracemi do antologie protifašistických umělců, vydané komunistickým politikem a novinářem Bohumírem Šmeralem. Štýrský a Tojen zde publikovali kresby znázorňující krvácející prašivky obmotané osnatým drátem a popraskaná rozpadající torza lidské figury. Použili už téměř ustálený jazyk surrealismu popisující hrůzy války a opresivních režimů. Štýrský a Tojen protestovali nejen proti fašismu, ale proti všem formám útlaku, proti rodinným, společenským a kulturním autoritám. Tojen se dokonce postavil proti měšťácké morálce tím, že popřel svoji tradiční ženskou roli. Chodil navzdory konvencím oblečený a ostříhaný jako muž, změnil si jméno na rodově neutrální a mluvil o sobě v mužském rodě. Viděno dnešní optikou byl to jen transgender muž. Z respektu k němu o něm budeme mluvit v mužském rodě. To jen ve své tvorbě odhaloval potlačené libido a sexuální touhy a také všeobecně sdílený pocit neodvratné katastrofy. Jeho obrazy a kresby jsou plné nereálných a přece povědomých zneklidňujících útvarů umístěných v snových krajinách a fantastních pustinách. V roce 1937 kreslí svůj úzkostný cyklus Přízraky pouště, které jsou vědomou prací s podvědomou reakcí na hrozbu války a ohrožení svobody. Jednu kresbu z cyklu posílá k otištění do sborníku Španělsku, v kterém československá avantgarda vyjadřovala své antifašistické postoje a sympatie k demokratickému Španělsku. Jindřich Štýrský odeslal do antologie svůj obraz věnovaný falangisty zavražděnému básníkovi Lorkovi. Podobně zaznamenal své pocity z blížící se války v té době přesvědčený surrealista, propagační grafik a scenograf z divadla D37 František Doležal. Ten ve svém odporu vůči fašismu zašel ještě bo kousek dál. Chtěl dokonce vstoupit do československých interbrigád ve Španělsku, ale byl varován, že na nádraží bude policejní šťáda a tak nakonec do Španělska nedorazil. Ve svých antifašistických aktivitách ale pokračoval dál. V kostelci nad Odlicí tiskl a rozvážel protifašistické letáky. V roce 1937 měl svou první výstavu surrealistických krezeb a koláží v salonu na chodbě foaje divadla EF Buriana D37 Mozarteu. Díla se ale bohužel nezachovala. Také Emilu Filovi se střetnutí sil humanismu s fašismem stalo dlouhodobým obsahem jeho postkubistické surrealistické tvorby. Tento aktuální boj podal jako odvěký zápas dobra ze zlem, využívajíc tomu patos antické mytologie. 
ve své sérii Boje a zápasy aktualizoval příběhy řeckých bájí. S personifikací fašismu tak zápasí legendární hrdinové jako je Perzeus, Orfeus a Herakles a další. Ostatně dobrá znalost řeckých bájí a pověstí je nezbytná k porozumění velkého množství předválečných antifašistických děl. V tvorbě z tohoto období se nechal inspirovat kubizujícími formami a angažovanou rovněž antifašistickou tématikou malíře Pabla Picassa. Boje a zápasy, humanismus s fašismem se objevovaly v celé surrealismem ovlivněné generaci. Bitvu sváděl prostřednictvím své malířské tvorby i nám už dobře známý Alois Wachsmann, František Muzika, Vladimír Sichra, František Hubecký, Otakar Mrkvička, František Janoušek a desítky dalších. Na obrazech se v pusté a snové bezútěšné krajině objevují zříceniny domů, vybombardovaná města jako symbol budoucí a ve Španělsku už probíhající války. V tvorbě těchto surrealistických umělců byl probíhající boj o budoucnost Evropy a světa nejvíce akcentován. Tvorba prvorepublikových surrealistů měla na československou kulturu obrovský vliv a jako životní postoj a tvůrčí metoda nikdy nezanikl. Svoji renesanci prožil v 60. a 70. letech formou různých animovaných filmů, které měly také svůj protiokupační obsah. Myslím samozřejmě proti okupaci v roce 1968. Také Antonín Pelc uplatnil ve 30. letech surrealistických metod a postupů ve svých satirických komentářích k dobovým událostem. Vliv surrealismu je zřejmý například v jeho kresbě a karikatuře Ženevský mír a Homo sapiens. Surrealismus svého jeho podání doslova zlidověl. Surrealismus 30. a 40. let je inspirací i pro současnou generaci umělců. Renomé našich předních pražských surrealistů a obecně celé československé avantgardy už už skoro dosahovalo světového věhlasu pařížských umělců. Prestižní postavení československé kultury ukončila až okupace. Mezinárodní úspěch se u nás neodpouští. A tak domácí konzervativní a fašizoidní reakce zahájila proti československé avantgardě otevřený boj, který si popíšeme v následujícím dílu. Tentokrát se s váma loučím s pozdravem našeho nejznámějšího českého surrealisty Jana Schwankmajera. Všechno moc imaginaci!